ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൗഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കോക്കനട്ട് ബർഫിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബർഫി റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കണോട് ഉണ്ട് ആ ബെല്ലേക്കൺ ഓൺ എന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ബർഫി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൽസ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടൽസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവ് കൊഴിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കൊഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് പോരാ എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊഴിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിന്റെ പകുതി എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആ ട്രേയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ബട്ടർ പുരട്ടി വെച്ചതാണ് ആ ട്രേയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് മാറ്റുന്ന ട്രേയിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ പുരട്ടി എടുത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബർഫിയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് യെലോ ഫുഡ് കളറോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അമർത്തി അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ബർഫി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ നോഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ